असलम जी वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरिये से होंगे हम सब भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक हैं खैर खैरिये से हैं और जी अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल एज यूजल आज जो है मेरा व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट हुआ है तो बच्चों को स्कूल छोड़ा उसके बाद हम लोग वॉक पे गए और वॉक जो है ना आजकल हम लोग डेली कर रहे हैं मतलब वीकेंड छोड़ के वीकेंड पे तो बिल्कुल भी मतलब मौका नहीं मिलता जाने का वैसे अभी जैसे रेगुलर हमारी रूटीन बन चुकी है ना तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है सुबह नमाज पढ़ने के बाद जो है ना वॉक पे चले जाएं लेकिन फिर ये होता है कि बच्चों की तरफ से होता है कि बच्चे उठ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है यू नो एनी वे वाक से हम लोग वापस आए तो आज जो है ना मेरा कुछ भी और नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा दिल चाह रहा था मैं आज पराठा खाऊँ क्योंकि कल मैंने बनाई हुई थी दाल मूँग और मसूर की जो दाल है ना वो और चावल साथ बनाए हुए थे तो जिस दिन दाल बनी हो ना उस दिन तो मज़ा आ जाता है मतलब पराठा खा के नाश्ते में तो मैंने फिर जो है वो दिल को आगे किया और जो मेरा दिमाग है ना उसको पीछे किया तो मैंने सोचा चलो आज दिल की बात मान लेते हैं तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो है ना हरी मिर्च जो कि मेरी फेवरेट है तड़का लगाने का तो मज़ा आ जाता है दाल को हरी मिर्च का तो हरी मिर्च डाली मैंने थोड़ी सी जो है इसके अंदर एक चुटकी बराबर जो है वो ज़ीरा ऐड किया तड़के में और उसके बाद जो है दाल जो है देख सकते हैं आप किस कदर मज़े की लग रही है और साथ मैं पराठा बना रही हूँ बलदार पराठा मैंने सोचा आज अगर खाना ही है तो ज़रा खुल खुला के खाएं मतलब ज़रा अच्छे से मज़ा आ जाए खाने का जब तक मैं पराठा नहीं ना खाती तो मतलब रूटीन बनी होती है तो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं जाता उस तरह बेशक मैं इनको बना के देती रहती हूँ घर में हस्बैंड को बना के देती हूँ बच्चों को वीकेंड पर बना के देती हूँ लेकिन अगर मैंने नहीं खाना तो फिर मैं उसको जो है ना मतलब अवॉइड ही करती हूँ लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें आपका दिल जो है ना उधर से हटता नहीं है तो बस आज भी वैसे ही हुआ था दाल की वजह से क्योंकि दाल बहुत मज़े की लगती है पराठे के साथ आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई की होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नाश्ते में सबसे ज़्यादा मतलब आपका फेवरेट जो है वो नाश्ता कौन सा है मेरा तो पराठा है लेकिन मजबूरन जो है ना मुझे छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको पता है जो है फिर पराठे अगर रेगुलर खाते रहें तो वेट का इशू हो जाता है तो जी पराठा मैंने बेल लिया है और अभी जो है मैं तवे पे स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ नीचे ताकि चिपके नहीं और तवे की मेरे की हालत आप देख सकते हैं किस तरह बेचारे की हालत ख़राब हुई है आ, मैं पाकिस्तान से ना लोहे का तवा लेकर आई हुई हूँ ये काम ख़त्म करने के लिए कि जहाँ नहीं छूटे ये नॉन स्टिक से हालाँकि ये अच्छा होता है इस पर पराठे रोटी बड़ी मज़े की बनती है मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेकिन ये होता है कि एक साल ब मुश्किल इसके साथ निकलता है एक साल तक जो है ना अगर पराठे वगैरह इस पर बनाते रहें तो ख़राब हो जाता है तो मैंने काफ़ी मतलब ट्राई की हैं चीज़ें फ्राई पैन में मैं पराठे बनाती थी अक्सर तो तवा जो है वो बचा लेती थी लेकिन फिर ये होता था कि फ्राइंग पैन जो है वो ख़राब हो जाता है तो मैंने इसका हाल यही निकाला था मैंने पाकिस्तान जब की थी तो मैंने सोचा था यहाँ से लोहे का तवा लेकर जाती हूँ तो वही जो है ना वो यूज़ किया करूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मेरा दिल नहीं मान रहा उसको यूज़ करने का पता नहीं किस तरह मतलब हो या फिर सोच रही थी कोई पाकिस्तान से बंदा आएगा तो उसके हाथ जो है ना नॉन स्टिक वहाँ से ये तवा मंगवा लूँगी तो खैर हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार लग रहा है अभी फिर से देख के मेरे मुंह में जो है ना पानी आ रहा है चार को देख के चार में जो है ना मेरा लेमन और जो हरी मिर्च होती है ना उसका चार मेरा फेवरेट है तो वही मैं ज़्यादातर लेती हूँ दाल पराठा हो और साथ में अचार हो तो नाश्ते का जो मज़ा है ना वो तो उसको चार चांद लग जाते हैं साथ में चाय भी बन चुकी है तो अभी हस्बैंड नहीं आए थे तो मैंने जल्दी से नाश्ता कर लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और उसके बाद हस्बैंड आए उनको नाश्ता करवाया और यही उन, उनको भी नाश्ता करवाया था सेम ही और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं शॉपिंग मॉल क्योंकि अजलान की जो है वो बर्थडे आ रही है करीब ही दो चार दिन के अंदर तो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेने थे उसके अलावा जो है हमने जाना था देखा थ्रोन पर तो इसके लिए हमें काफ़ी दूर मतलब जाना पड़ता है देखा थलोन जो है ना वो सिटी के अंदर वैसे एक छोटी शॉप है उनकी लेकिन वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं तो ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं जो हमें चाहिए था हमने लेना था आयात के लिए कराटे वाला जो होता है ना कॉस्ट्यूम वो इस साल जो है ना वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं ना स्कूल के बाद उनमें आयात ने करवा लिया है कराटे फ़र्स्ट टाइम हालांकि मतलब ये स्टार्ट से हो तो फिर भी बेटर होता है अभी एक साल ही करेगी लेकिन मैंने मना इसलिए नहीं किया मतलब मना किया था एक दो दफ़ा लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने सोचा चलो इसको जो है ना तजर्बा कर लेने देते हैं है वो इतनी नाजुक अपनी दफ़ा कि अगर कोई इसको हाथ भी लगाए ना तो वो गिर पड़ेगी लेकिन चले उसको शौक़ था तो मैंने सोचा चलो करवा देते हैं इसी तरह शायद कुछ स्ट्रॉग हो जाए वो और उसके बाद जो है मतलब अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल में और लास्ट
कि कोविड आ गया था और लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से जो है ना सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी स्कूल की आपको पता स्कूल भी बंद हो गए थे लेकिन जैसे स्कूल ओपन हुए थे तो जस्ट जो है ना वो ज़रूरी ज़रूरी क्लासेज ही होती थी तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है ना वो सारी उन्होंने जो है वो फिर पोस्टपोन कर दी थी और जो यूनिफॉर्म होता है या कॉस्ट्यूम जो भी उसको कहते हैं वो उसके साथ क्या हुआ था कि मैं लेकर गई थी हालांकि दो तीन दिन के अंदर ही जो है ना वो आ, स्कूल से जो है वो आ गया था कि मतलब नहीं करेंगे अभी ये क्लासेस तो मैंने क्या किया था जैसे मैं गई थी ना मैंने उसको चेक करवाया था जैसे उसको पूरा आया था उसके साथ बहुत ये देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े टिकट्स जो है ना वो पीछे लगे हुए हैं तो मैंने वो सारे काट दिए थे अब मुझे क्या पता था ये हो जाएगा तो वो जो है ना वैसे ही फिर अब जाहिर सी बात है वो रिटर्न भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे मैंने टिकट्स जो है ना वो कट कर दिए थे उससे तो अभी वो रखा हुआ है वैसे न्यू अन टच उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया अजलान ने तो अभी मोमिन को इनशाला करवाएंगे एक दो साल में तो फिर उसके काम आ जाएगा खैर मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मेड इन पाकिस्तान है लास्ट टाइम जब अजलान का भी ख़रीदा था ना तब भी मैंने आई थिंक मैंशन किया था तो बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पर मार्केट्स में मेड इन पाकिस्तान तो ये सारे जितने भी थे ना ये यूनिफॉर्म सभी मेड इन पाकिस्तान थे और जो बेल्ट्स मैं आप लोगों को पहले दिखा रही थी ना डिफरेंट कलर्स के तो वो लेवल के हिसाब से होता है जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर जाता है ना तो आपके बेल्ट का जो है वो कलर चेंज होता जाता है और एक दिन फिर आप ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं तो मोमिन को इन हम स्टार्टिंग से करवाएंगे वन क्लास में जैसे जाएगा ना तो करवाएँगे तो आई होप के वो भी ब्लैक बेल्ट बन सके खैर यहाँ पर हमने पेमेंट की जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आया था इस दफ़ा जो है ना कॉस्ट्यूम लास्ट टाइम जब हमने ख़रीदा था ना दो साल पहले तो वो काफ़ी मतलब ठीक था रीज़नेबल प्राइस थे अभी जो है वो एक्सपेंसिव हो गया था या फिर एडल्ट में आ जाती है वो सेंटीमीटर के हिसाब से होते हैं ये तो उसका वन सेंटीमीटर लिया था जो कि एडल्ट में आता है उससे छोटा जो है ना वन वगैरह तो वो उसको जो है वो शॉर्ट हो जाना था माशाला उसका कद जो है ना काफ़ी मतलब लंबी होती जा रही है दिन ब दिन देखा थलोन से निकले तो अभी हम लोग आ गए थे अफेदे में टॉय शॉप है और यहाँ से मैंने लेना था सलान के लिए ये आयरन मैन उसका पहले था तो वो बस मेरे हाथों से टूट गया था तो उस दिन से जो है ना वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि मुझे ले कर दें मुझे ले कर दें तो मैंने सोचा आज ले लेते उसकी बर्थडे भी है साथ में कुछ और भी गिफ्ट हैं जो कि अभी टॉयज़ वाला तो वो नहीं रही है उसकी एज लेकिन फिर भी इस तरह के जो है ना ये स्पेशली आयरन मैन तो उसका फेवरेट था ये सारे ही उसके पास हैं स्पाइडर मैन और जो जो होते हैं ये पाँच छः किस्म के हैं तो ये जो टूट गया था तो फिर ये मुझे लेना पड़ा अभी ये वाले जो है ना न्यू आए हैं आई थिंक बैटमैन की कोई न्यू मूवी आई है तो उसी के जो है ना साइड पे उन्होंने मतलब सेपरेट करके एक सेक्शन लगाया हुआ था पूरी उसकी चीज़ें और साथ में हमने मोमिन के लिए भी एक प्रेजेंट ले लिया था तो हमने सोचा चलो वो भी खुश हो जाएगा अभी उसकी बर्थडे में तो काफ़ी टाइम है लेकिन वो रोज़ बड़ा खुशी से बताते हैं मेरी बर्थडे पे ये लेना है मैंने बर्थडे पे ये लेना है तो हमने सोचा चलो उसकी भी साथ जो है ना मतलब एक प्रेजेंट ले लेते खुश हो जाएगा वो यहाँ पे पैकिंग कर ली थी हस्बैंड साथ थे तो बस पाँच मिनट के अंदर जो है ना पैकिंग हो गई थी अभी वो गए हैं ये गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो गाड़ी में रखने के लिए तो मैं आ गई थी मेरे काल में ये शू स्टोर है और यहाँ से मैंने लेने थे लड़ाइब के लिए बूट्स उसने अभी जाना है स्कूल टूर पे दो दिन के लिए तो बूट्स जो है ना उसको चाहिए थे जो कि मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं वैसे तो टीचर ने बोला था माउंटेन्स वगैरह पे जो क्लाइंबिंग के लिए होते हैं ना तो उस तरह के लेकिन वो जो है ना उस तरह के शूज़ उसके पास पहले हैं तो मैंने सोचा चलो लेने हैं तो अच्छी क्वालिटी के लिए लेती जो कि बाद में भी जो है ना वो यूज़ हो जाएंगे पूरी सर्दियों में तो खैर शूज़ मैंने ले लिए थे अभी मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ वो उसके बाद मैं आ गई थी सीधी क्या कहते हैं अलकम्बो में जा रहे हैं हम वहाँ से थोड़ी बहुत जो है वो घर की चीज़ें लेनी थी और फिर मैं जैसे ही एंटर हुई तो मुझे ये सेक्शन नज़र आ गया था प्रोमोशन लगी हुई थी कुछ ना कुछ लगा ही रह जाए तो मैंने हस्बैंड को बोला जाकर आप जो चीज़ें लेनी है वो लें मैं जल्दी से यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ और इसकी जो डिटेल वीडियो है ना वो मैंने दूसरे चैनल पर भी मतलब अपलोड कर दी है तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बातें फिर लगाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी क्रॉकरी यहाँ पर बाकी जो क्या कहते हैं नॉन स्टिक पैन वगैरह स्टील के भी काफ़ी मतलब प्यारे प्यारे यहाँ पर बर्तन थे तो ये सारे और इनके जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी मतलब रीज़नेबल होते हैं बाकी मार्केट्स की नस्बत यही सेम चीज़ें जो है ना आप एरोस्की में अगर जाकर देख लें ना यहाँ पर एरोस्की काफ़ी फेमस है मे बी आप के मतलब साइड पर भी होगी तो वहाँ पर यही चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और जब ये लोग फ्रंट पे ऐसे लगाते हैं ना प्रोमोशन करके तो वो फिर प्राइस जो है वो काफ़ी मतलब रीज़नेबल हो जाते हैं 
तो खैर घर पे हम लोग आ चुके हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ शूज़ जो कि ये फोर्टी के पहले लगे हुए थे फिर उन्होंने जो है ना इस पर थर्टी परसेंट आई थिंक थर्टी परसेंट ही कुछ डिस्काउंट लगाया हुआ था जो कि टेन यूरो मतलब कम थे थर्टी में था उसके बाद जो है फिर हमारे पास फैमिलिया नमेरोसा का जो कार्ड है जिनके तीन बच्चे होते हैं ना मैं बताती रहती हूँ तो वो जो है ना उनका कार्ड बन जाता है फैमिलिया नमेरोसा तो आपको अक्सर बहुत सारी मतलब शॉप्स में जो है उस पर टेन डिस्काउंट भी मिलता है कपड़ों जूतों पे लेकिन हर एक मार्केट में नहीं होता है कुछ होती हैं ये मेरे काल पे भी होता है इसके साथ क्या भी पे होता है और क्या कहते हैं एच एंड एम पे होता है जो कि आप न्यू कलेक्शन में से लेते हैं ना तब आपको डिस्काउंट करते हैं वरना जो उन्होंने पहले से ही प्राइस इस तरह कोई प्रमोशन लगाया होता है या रेबाखास वगैरह होते हैं ना तो उन पर वो नहीं देते हैं एनी anyway, ये चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले भी बताती रहती हूँ तो अभी आ जाते हैं किचन में और अभी बस आज जो है ना हस्बैंड बच्चों को लेकर आए थे स्कूल से और अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ मिल्क शेक हस्बैंड भी पियेंगे और स्पेशली लड़ाइव का जो है ना फेवरेट है वो दो तीन किस्म के जो है ना मिल्क शेक पी लेती है बाकी बच्चे हमारे जो है ना वो बहुत नखरे करते हैं हालाँकि ये मैंगो शेक तो बहुत मज़े का है और ये मैंगो भी हमें कभी कभार यहाँ पर मिलते हैं ये अंदालूसिया से आते हैं तो अभी जो है ना इनका सीज़न चल रहा है यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारे तो वही आजकल जो है ना बस कुछ खाए जा रहे हैं मम्मी को खाने में पसंद है उसको शेक नहीं पसंद है तो बाकी जो है वो लड़ाई और उसके पापा जो है वो मिल्क शेक वगैरह जो है रोज़ ही पी लेते हैं तो इनका टेस्ट जो है ना पाकिस्तानी मैंगो से बस उन्नीस बीस के फ़र्क होगा वरना ये बहुत मज़े के होते हैं मीठे थे तो मैंने इसके अंदर जो है ना कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं किया जस्ट मैंगो और उसके साथ जो है वो मिल्क मैंने यूज़ किया है और मिल्क शेक जो कि बहुत मज़ेदार बना था तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलेंगे इन नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़